ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நாம் தொடர்ந்து அபிராமி அந்தாதியே வாரந்தோறும் சிந்தனை செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இன்றைக்கு அபிராமி அந்தாதியினுடைய ஒன்பதாவது பாடலை பற்றி நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் இந்த பாடல்கள் ஒவ்வொன்றும் ஞானம் நிறைந்த பாடல்கள் இந்த ஞானம் நிறைந்த பாடல்களை நாம் அன்றாடம் பாராயணம் பண்ணி அல்ல பாராயணம் பண்ண முடியலன்னா கூட அதனுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் காதால கேட்கிற போதே நமக்கு அந்த பலன்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது அதனால இன்றைய பாடல் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துட்டு வருவோம் அதற்கு பிறகு அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கருத்தன எந்த இதன் கண்ணன வண்ண கனக வெற்பிர் பெருத்தன பால் அழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேர் அருள் கூர் திருத்தன பாரமும் ஆரமும் செங்கை சிலையும் அம்பும் முருத்தன மூரலும் நீயும் அம்மே வந்து என் முன் நிற்கவே இந்த பாடல் அபிராமி பட்டர் அருளி செய்த ஒன்பதாவது பாடல் இந்த பாடலை ஆரம்பிக்கிற போதே அபிராமி பட்டர் சொல்லுகிறார் கருத்தன எந்த இதன் கண்ணன அப்படின்னு ஆரம்பிக்கின்றார் ஒரு ஞானி எதை நோக்கி தன்னுடைய கருத்தை பயணப்படுத்தி கொண்டிருப்பார் அப்படின்னா ஞானத்தை நோக்கி ஒரு ஞானியினுடைய சிந்தை அப்படிங்கிறது போய்கிட்டே இருக்கும் ஞானி எப்படி ஞானத்தை நோக்கி பயணிக்கிறாரோ அதுபோல ஒரு அஞ்ஞானி அஞ்ஞானத்தை நோக்கி தன்னுடைய சிந்தையை செலவழித்து கொண்டிருப்பார் இந்த சிந்தையை சரி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா அது உணர்வின் மூலமாக அந்த சிந்தையை நாம் சரி செய்ய வேண்டும் அந்த உணர்வு எதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னா உணவின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்றது கொஞ்சம் நுட்பமாக இந்த விஷயத்த நாம் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு கருத்து அந்த கருத்தின் வழி நம்முடைய மனம் போய்கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னா அதற்கு வழி எங்கிருந்து போகுது சிந்தையிலிருந்து போகுது அந்த சிந்தை எதற்கு உட்பட்டு நடக்கிறது உணர்வுக்கு உட்பட்டு நடக்கிறது அந்த உணர்வை எது கொண்டு வருகிறது உணவு கொண்டு வருகிறது எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படையாவது உணவு அதனால குருநாதர் வள்ளல் வாரியார் சுவாமி அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவார்கள் உணவு அப்படிங்கிறது மனிதனினுடைய உணர்வை வளர்க்கின்றது நமக்கு மொத்தம் மூன்று குணங்கள் உண்டு சத்துவ குணம் ரஜோ குணம் தமோ குணம் அப்படின்னு என்ன உணவு உள்ள போகிறதோ அந்த உணவினுடைய குணம் தான் நமக்கு வெளிப்படும் உண்ணுகிற உணவில் அதீதமாக சத்துவ குணம் இப்போ சத்துவ குணம்னா என்ன அப்படின்னா நிறைய காய்கறி பழங்கள் தானியங்கள் இந்த மாதிரி கீரை வகைகள் இந்த மாதிரி சைவ உணவுகளாக சாப்பிடுகிற போது அதிகமான சத்துவ குணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது புளி காரம் இதெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டா ராஜச குணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது இந்த தாமச குணம்ங்கிறது பறக்கிறது மிதக்கிறது இதெல்லாம் சாப்பிட்டா தாமச குணம் சோர்வான குணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிறது இது குணங்களுக்கும் உணவுக்குமான ஒரு நெருங்கிய தொடர்புண்டு என்ன உணவு உள்ள போகுதோ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க காலையில எருமை தயிரும் பழைய சோறு சாப்பிட்டா அன்னைக்கு நாள் எப்படி இருக்கும் எருமைய மந்தமான பிராணியா அதுக்கப்புறம் அதோட சேர்த்து பழைய சோறு வேற காலையில சாப்பிட்டோம்னா மந்தமா இருக்கும் ஆனா அந்த காலத்துல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வயக்காட்டுக்கு வேலைக்கு போறவங்க காலையில பழையது சாப்பிட்டுட்டுதான் போவாங்க அப்ப அவங்க போய் சுறுசுறுப்பா தானே வேலை பார்த்தாங்க அப்படின்னு இப்போ ஒரு கேள்வி வரும் அவங்க வெறும் பழைய சாதம் மட்டும் சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த சாதத்துல இருக்கிற தண்ணி தான் காலையில ஆகாரம் அவங்களுக்கு நீராகாரம்னு அதுக்கு பேர் அதுல சோறு இருக்கவே இருக்காது அடியில ஒரு கை தான் சோறு இருக்கும் நிறைய தண்ணி இருக்கும் அதுல மோடு இருக்கும் அதுக்கு மிளகாயும் வெங்காயமும் இருக்கும் இந்த வெங்காயமும் மிளகாயும் இருக்க பாருங்க அது உடம்பு போய் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக்கிறோம் மதியானம் தான் அந்த சோறு சாப்பிடுவாங்க அது களியா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் மதியம் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படியே அந்த மதியம் அந்த உணவு சாப்பிட்ட உடனே அப்படியே ஒரு ஒரு அசத்தல் வருதா நம்ம சொல்லுவோமே உண்ட மயக்கம் தொண்டனுக்கும் உண்டு அப்போ உணவுக்கும் குணத்துக்கும் அவ்வளவு தொடர்பு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ நாம ஒவ்வொருத்தரும் உண்ணக்கூடிய அந்த உணவு அப்படிங்கிறது நம்முடைய உணர்வை வளர்க்கிறது ஒரு குழந்தை இப்போ குழந்தையிலிருந்து வாங்க முதல்ல குழந்தை என்ன குடிக்குது பால் தான் குடிக்குது பால் குடிக்கிறதுனால தான் குழந்தைக்கு பேரே பாலகன் அப்படின்னு பேரு பால் மனம் மாறாமல் வளர்வதனாலே அந்த குழந்தைக்கு பாலகன் அப்படின்னு பேரு இந்த பாலை தரக்கூடிய தாய் எப்போதும் நல்ல சிந்தனையிலேயே இருந்தால் அந்த குழந்தைக்கு நல்ல சிந்தனையாகவே செயல்படும் நம்முடைய சிந்தை எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் குழந்தைக்கும் அது வெளிப்படும் இது இயற்கை இப்போ அம்பாள் நமக்கு ஜெகன்மாதா அவள் தான் நமக்கு ஞானப்பாலை தருகிறாள் 
அப்போ அம்பாள் எப்போதும் யாரை சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறாள் சுவாமியவே சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றாள் அதனால் தான் அவளுக்கு ஞானம் அப்படிங்கிற அந்த பால் சுரந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் கருணை ஞானம் என்கின்ற இரண்டு தனங்களையும் கொண்டு நமக்கு அருளை வாரி வாரி ஞானப்பாலாக அம்பாள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறாள் இப்போ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அம்பாள் சுவாமியை தியானிக்கிறார் இப்போ நாம் எல்லாம் கண்ணை மூடி சிவபெருமானை தியானிக்கிறோம் இல்லையா சிவபெருமான் நமக்கு நலன் தருவார் அப்படின்னு நாம் கண்ணை மூடி சிவனை தியானிக்கிறோம் ஆனால் சிவபெருமான் தட்சணாமூர்த்தி ரூபராக கண்ணை மூடி யாரை தியானிச்சார் இப்போ பல பேருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு நாம் கண்ணை மூடி சிவனை தியானிக்கிறோம் சிவன் கண்ணை மூடி தியானத்தில் இருக்கிறாரே அவர் யாரை தியானிக்கிறார் அப்படின்னா பார்வதி திருமண தத்துவம் அதைத்தான் காட்டுகிறது பார்வதி சுவாமி அடையணும்னு அங்கே உட்காந்து தவம் பண்ணினாள் அம்பாளை அடையணும்னு சுவாமி என்ன பண்ணுகிறாராமா தட்சணாமூர்த்தி ரூபராக இங்கே உட்காந்து தவம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் அப்போ இறைவன் அம்பிகையை தியானிக்கிறார் அம்பிகை இறைவனை தியானிக்கிறார் இதுதான் பார்வதி திருமணத்தினுடைய மிகப்பெரிய தத்துவம் கணவனும் மனைவியும் ஒன்றையே நினைக்கணும் ஔவையார் சொல்றார் ஒன்றாக காண்பதுவே காட்சி புலனைந்தும் வென்ற அன்கண் வென்றதுவே வீரம் என்றாலும் சாவாமல் கற்பதுவே கல்வி தன்னை பிறர் ஏவாமல் உண்பதுவே ஊன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் கணவனும் மனைவியும் ஒன்னே நினைச்சாதான் காதல் இருவர் கருத்து ஒருமித்து ஆதரவு பட்டு இல்லறமாகிய நல்லறம்னு ஔவையார் சொல்லி முடிக்கிறார் அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒன்றையே நினைப்பதற்குண்டான அந்த சூழல் என்பது எப்போது ஏற்படுகிறதோ அப்போது அவர்கள் இல்லறம் நல்லறமாக அமைகின்றது சுவாமி அம்பாளையே தியானிக்கிறார் அம்பாள் சுவாமியே தியானிக்கிறார் அதில் ஒரு நுட்பம் கூட உண்டு எப்போதும் அம்பிகையை இறைவன் நினைத்து கொண்டே இருக்கிறாராமா அப்படி நினைத்து 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 என்ன ஆச்சா ஒரு அவதாரத்தில் சுவாமியினுடைய மூன்று கண்களும் அம்பிகைக்கு மூன்று தனங்களாக வந்து விட்டதான் என்ன அவதாரம் மீனாட்சி அவதாரம் நாம் எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா மீனாட்சியினுடைய அவதாரத்தில் அம்பாளுக்கு மூன்று தனபாரங்கள் உண்டு அது எப்படி வந்ததா இயற்கைக்கு புறம்பாகத்தானே அவள் வந்தாள் எப்படி அது வந்ததா சுவாமியை நினைச்சு 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 அவரது மூன்று கண்களும் அந்த ஞானத்தை சுரூபமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய மூன்று கண்களும் இவளுக்கு மூன்று தனவாரங்களாக வந்தது அப்படின்னு ஒரு நுட்பத்தை கூட இங்கே நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்போ யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு அழகா அற்புதமா ரெண்டு பேரும் ஒன்றையே நினைக்கிறார்கள் எதுக்கு நினைக்கிறாங்களாமா அடுத்த வரியில சொல்ற வண்ண கனக வெற்பிற் பெருத்தன அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது அம்பிகை வந்து நாம எல்லா உயிர்களும் நலன் பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதீதமான ஞானப்பாலை தன்னிடத்திலே சேர்த்து வைத்திருக்கிறாளாமா இப்போ ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி சமைக்கிறது தான் பெண்களுக்கு உண்டான குணமே ஒரு வீட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பெண்ணுக்கு ரெண்டு பேருக்கு தான் சமைக்க தெரியும் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் ரெண்டே பேர் ஒரு கணவன் மனைவி மட்டும் இருக்கிற ஒரு குடும்பமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரே ஒரு குழந்தை இருக்கிற குடும்பமாக இருக்கட்டும் அந்த அம்மா வீட்டில் ஒரு பத்து பேர் திடீர்னு சாப்பிட போயிட்டா பல பேருக்கு சமைக்க தெரியாது தடாபுடா தடாபுடா தடாபுடான்னு போட்டு எல்லாத்தையும் உருட்டுவாங்க என்னங்கண்ணா இல்லைங்க நான் வந்து ரெண்டு பேருக்கே மூணு பேருக்கே சமைச்சு பழகிட்டேங்க திடீர்னு பத்து பதினஞ்சு பேர் வந்துட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எத்தனை சாதம் வைக்கிறது ரெண்டு ரெண்டு பேருக்காக சமைக்க முடியுமா முடியாது இல்லையா அப்போ பத்து பேருக்கு சமைச்சு பழகுன அம்மா இருக்கிறா அந்த அம்மாவை போய் ரெண்டு பேருக்கு சமைன்னா அவளுக்கு கையெல்லாம் சிரித்து போட கஷ்டமாக இருக்கும் நான் பதினஞ்சு பேருக்கு சமைச்சாலும் என்னை போய் ரெண்டு பேருக்கு சமைக்க சொல்கிறீங்களே அப்படிங்கிற நான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி தான் உலக உயிர்கள் எல்லாம் அம்பாளுக்கு குழந்த எல்லா உயிர்களும் இந்த பாலுக்காழும் ஞானப்பால் கேட்கும் அப்படின்னு அம்பாள் என்ன பண்ணிட்டாளா நிறைய ஞானப்பாலை தன்னிடத்தில் சேர்த்து வைத்து கொண்டாளாம் அதைத்தான் இங்கே நமக்கு பதிவு செய்கிறார் அடுத்த வரியில சொல்றார் பால் அழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேர் அருள் கூர் திருத்தன பாரமும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் கொஞ்சம் பெரிய வரியா இருக்குது இருந்தாலும் இதை இப்படி சேர்த்து பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு இதனுடைய பொருள் மிக சரியாக புலப்படும் இப்போ இதில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் பால் அழும் பிள்ளைக்கு நல்கின அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுலே தமிழில் நிறைய வார்த்தைகளில் சொல்லலாம் தருதல் அழித்தல் கொடுத்தல் இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தையில் சொன்னாலும் நல்குதல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இந்த நல்குதல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னங்க அர்த்தம் அப்படின்னா தமிழில் ஒன்னொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் உண்டு நயந்து தருவது நல்குதல் 
அன்போடு தருவது அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் நயந்து தருதல் அதனால் அதற்கு நல்குதல் அப்படிங்கிற இந்த பெயரை நம்ம பெரியவங்க நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க இதை மாணிக்க வாசகர் கூட ரொம்ப அழகாக நமக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார் நலந்தான் இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி அப்படின்னு சொன்னார் அழித்துன்னு சொல்லலை தந்துன்னு சொல்லலை கொடுத்துன்னு சொல்லலை நல்கி அப்படின்னு சொல்றார் நலந்தான் இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அது மாதிரி இங்க ரொம்ப அழகா அம்பிகை வந்து என்ன பண்றாலாம் நல்கி நாள் அப்படின்னு சொல்றார் அதுல என்னங்க அவ்வளோ வாஞ்சை அப்படின்னா தன் பிள்ளைக்கு பால் தருவது அன்பு அதில் ஒன்றும் மாற்றமே கிடையாது இப்போல்லாம் நிறைய பெண்களுக்கு தன் பிள்ளைக்கே பால் கொடு பால் கொடுன்னு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது தன் பிள்ளைக்கு பால் தருவது அன்பு ஆனால் தெருவில் போகிற யாரோ ஒரு பிள்ளைக்கு பால் தருவது அது கருணை தானே தன் பிள்ளைக்கு பால் கொடுப்பது என்பது எல்லா தாயும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் செய்யக்கூடியது ஆனால் தெரியாத ஒரு குழந்தை அது யாருன்னே தெரியாது எப்படிப்பட்ட குழந்தைன்னு தெரியாது தெரியாத ஒரு குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது கருணை தானே அந்த கருணை நிறைந்தவளாம் இந்த தாய் எல்லா குழந்தைக்கும் அவள் தருவாள் இந்த குழந்தைக்கு தானே இல்லை எந்த குழந்தை கேட்டாலும் அவள் தருவாள் இப்போ இதில் உடனே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும் ஞான சம்பந்தருடைய வரலாற்றை தான் இங்கே நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறாரோ அபிராமி பட்டர் அப்படின்னா ஞான சம்பந்தர் வரலாற்றை அவர் இங்கே சொல்லலை ஏங்க அவர் இங்கே அதை சொல்லலை அப்படின்னா அவர் இந்த பாடலை சொல்லுகிற அந்த காலத்தை வைத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் பால் அழுத பிள்ளைக்கு நல்கின அப்படின்னு சொல்லலை ஏன்னா ஞான சம்பந்தம் ஏற்கனவே அழுது முடிச்சுட்டேன் அதனால அவரை பற்றி சொல்லலை அழும் பிள்ளைக்கு அப்படின்னு நடக்கிற காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் தான் நமக்கு குறிப்பிடுகிறார் அதனால நம்மளெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு தான் அபிராமி பட்டர் இந்த பாடலை எழுதி இருக்கிறார் பால் அழும் பிள்ளைக்கு நல்கின அப்படின்னு அது யார் தரக்கூடியவள் சாதாரணமானவள் அல்ல பேரருள் நிறைந்தவள் அதில் இன்னொரு நுட்பமும் உண்டு ஒரு பெண் தன்னுடைய அங்கங்கள் எல்லாவற்றையும் தானும் பயன்படுத்தி கொள்ளுவாள் பிறருக்கும் பயன்படுத்துவாள் எல்லாருமே அப்படி தான் ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய அங்கங்கள் அனைத்தும் அவருக்கும் பயன்படும் பிறருக்கும் பயன்படும் இப்போ ஒரு பெண்ணை உதாரணமாக எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு பெண்ணிடத்தில் பிறந்தது முதல் அவளுக்கே பயன்படாத ஒரே ஒரு உறுப்பு ஒன்று உண்டு அப்படின்னு சொன்னால் அது அவளுடைய தனவாரங்கள் மட்டும்தான் அது அவளுக்கு பயனே படாத ஒரு உறுப்பு ஆனாலும் இளமை முதல் சுமந்து கொண்டே இருக்கிறாள் எதற்காக என்றைக்கோ பிறக்கப் போகின்ற குழந்தைக்கு பால் தர வேண்டுமே என்று பிறந்தது முதல் இந்த பாரத்தை சுமக்கிறாள் சரி பால் கொடுத்து முடிச்சாச்சு குழந்த பாலெல்லாம் குடிச்சு முடிச்சிருச்சு இனி குழந்த பிறக்க போகிறது இல்லை இனி பெற்றுக்க போகிறது இல்லை பால் கொடுக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னா அந்த பாரம் குறைஞ்சிருதா இல்லையே சாகிற வரைக்கும் அந்த பாரத்தை அவள் சுமந்து கொண்டு தானே இருக்கின்றாள் அப்போ பிறக்கப் போகின்ற குழந்தைக்காக தனக்கு பயன்படாத ஒரு உறுப்பை ஏனும் அவள் பேணி பாதுகாத்து அந்த பாரத்தையும் சுமந்து கொண்டே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு அபிராமி பட்டர் ஞாபகப்படுத்துறார் ஆவின் பாலை உண்டால் உடம்புக்கு நல்லது அம்பிகையின் பாலை உண்டால் ஆத்மாவுக்கு நல்லது மாதா பால் மயக்கத்தை தரும் ஆனா ஜெகன்மாதாவினுடைய ஞான பால் மயக்கத்தை அறுக்கும் இந்த பாலுக்கும் அந்த பாலுக்கும் உண்டான வித்தியாசம் அதுதான் நீங்க பாருங்க குழந்த பால் குடிச்சோடனே மயங்கிரும் அதனால்தான் தூங்க வைக்கிறதுக்கு சரியான முறை என்னன்னா குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறது தான் பால் கொடுத்தோம்னா அழுதுகிட்டே இருக்கிற பிள்ளை அப்படியே பால குடிச்சுக்கிட்டே தூங்கிரும் மாதா பால் மயக்கத்தை தரும் ஆனா ஜெகன் மாதாவாக விளங்கக்கூடிய அம்பிகையின் ஞான பால் இருக்கு அது மயக்கத்திலிருந்து நம்மை தெளிவிக்கும் அந்த பாலை நமக்காக நிறைய தாங்கி 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 அவள் பெருத்த தனபாரங்களை பெற்று இந்த உலகத்தில் நாம் கடை தேர வேண்டுமே நாம எல்லாம் கேட்டுட்டோம்னா என்ன பண்றது எல்லா உயிரும் கேட்டுட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு அம்பாள் நமக்காக சுமந்து கொண்டிருக்கிறாள் ஆனா நாம யாரும் கேட்கறதே கிடையாது எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கோம் அவள்கிட்ட எத்தனை பேர் அவள்கிட்ட இருந்து அந்த ஞானப்பாலை வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையே கேட்குறதே இல்லையே நல்ல விஷயங்களை கேட்குறதுனாலே ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கு இந்த அபிராமி அந்தாதி பாருங்க அடியேன் ஒவ்வொரு வாரமும் தொடர்ந்து சொல்கிறேன் ஆனால் இதை தொடர்ந்து பார்க்குற அன்பர்கள் தான் பார்க்குறாங்களே தவிர 
நிறைய பேருக்கு இதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கூட இல்லையே இந்த எண்ணமே வரலைன்னா அப்புறம் எங்கேருந்து அம்பிகை கிட்ட போய் இதை கேட்கறதுக்கே முடியாத போது ஞானப்பால் எங்கேருந்து கேட்குறது அப்போ யோசிச்சு பார்க்கணும் மக்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறோம் என்ன மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை போய்கொண்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத அதிலிருந்தே நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்த வரியில் அபிராமி பட்டர் சொல்கிறார் அம்பிகைக்கு அழகாக இன்னொன்று விளங்குகிறதா ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படியே அழக அம்பாள் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆரம் அப்படி தான் நாம் நினைக்கிறோம் அந்த ஆரம் என்ன திருமாங்கல்யத்தை அவள் ஆரமாக சுமந்திருக்கிறாள் அதுதான் அந்த பெண்ணுக்கு பேரழகாக விளங்குகிறது ஒரு பெண்ணுக்கு அழகு வெறுங்கழுத்தோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க எப்போவுமே பெண்கள் வெறுங்கழுத்தோடு இருக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒன்று கழுத்தில் இருக்கணும் தங்கத்தில் சரடு போடலன்னா கூட பரவாயில்ல மஞ்சள் கயிறுலையாவது கழுத்தில் ஒரு சரடு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் அவளுக்கு பேரழகு தரும் அப்படின்னா நல்லா சொன்னார் ஆரமும் அப்படிங்கிற அடுத்து அவள் கையில் வச்சிருக்கிற அந்த பொருட்களெல்லாம் சொல்கிறார் பாருங்கள் செங்கை சிலையும் அம்பும் முருத்தன மூரலும் அப்படின்னு சொல்கிறார் செங்கை சிலை அப்படின்னா தனது கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய சிலை அப்படின்னா வில்லு அம்பு ஏற்கனவே அம்பாளுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வில்லு அம்பு அதுக்குண்டான சிறப்பெல்லாம் நம்ம பழைய பாடல்களே நம்ம பார்த்துருக்கணும் கருப்பன் சிலையும் அப்படிங்கிற அந்த கரும்பு வில்லுலேயே நாம் அது எல்லாத்தையும் சிந்தனை பண்ணியிருக்கிறோம் முருத்தன மூரலும்னு புதுசாக ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறாரே அது என்ன அப்படின்னா அம்பிகையினுடைய புன்னகையை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் முருத்தன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மயிலினுடைய தோகை இருக்கு இல்லையா அந்த தோகையினுடைய அடி பகுதியில் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளை நிறம் ஒன்று அடியில் இருக்கும் அந்த வெள்ளை நிறம் போன்ற பல்லை படைத்தவளாம் அம்பிகை எல்லாரும் இந்த முத்தை ஓமானமாக சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் இவர் ஒரு புதுமையான ஓமானத்தை சொல்கிறார் மயிலினுடைய தோகைக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெண்மை நிறம் போல அம்பிகையினுடைய பற்கள் அமைந்திருக்குது முருத்தன மூரல் முப்பத்தி ரெண்டு பல் இருக்குது அம்பாளுக்கு அந்த முப்பத்தி ரெண்டு பல்லுல மேல பதினாறு இருக்கும் கீழே பதினாறு இருக்கும் நம்ம பல்லினுடைய அமைப்பு அப்படிதான் இருக்கும் அந்த பதினாறு பல் அம்பிகைக்கு எதுவா இருக்குதான் சோட சாட்சரி மந்திரங்கள் அவளுக்கு பற்களாக அமைந்திருக்கின்றனவா என்ன அழகா சொல்றாரு பாருங்க அந்த அம்பிகை அந்த பற்கள் தெரியிற மாதிரி அழக சிரித்து கொண்டு இருக்கிறாள் அந்த புன்னகை அவளுடைய அந்த மலர்ந்த முகத்தை பார்க்கற போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு நமக்கும் அப்படிதான் பெண்கள் வந்து அப்படியே உருன்னு இருந்தா நல்லாவே இருக்காது எப்பவுமே வந்து நல்ல சிரிச்ச முகமா மலர்ந்த முகமா நிறைய பேர் வந்து நம்மளுடைய கமெண்ட்ஸ்ல போடும் போதே வந்து சொல்லுவாங்க அம்மா நீங்க பேசும் போதே வந்து நடுப்புற நடுப்புற சிரிக்கிறீங்க அது ரொம்ப அழகா இருக்குது நீங்க இந்த புன்முருவலா சில இடங்கள்ல சிரிக்கிறீங்க அது ரொம்ப அழகா இருக்குது அப்படின்னு நல்ல எனக்கு இளமையில இருந்தே அப்படித்தான் நான் வந்து எப்போவுமே இந்த சின்னதாக சிரிக்கிறதுங்கிறது எனக்கு வரவே வராது ரொம்ப பெருசாக சிரித்து சிரித்து பழகிட்டேன் அதனால் அந்த தோற்றமும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நமக்கும் அந்த அழகு அப்படிங்கிறது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது அம்பாளுடைய பேர் அழகை இங்கே நமக்கு ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்கிறார் முருத்தன மூரலும் அப்படின்னு இப்போ கடைசியாக சொல்கிறார் பாருங்கள் நீயும் அம்மே வந்து என் முன் நிற்கவே அப்படின்னு இந்த பாடலை நிறைவு செய்கிறார் இது அம்பாளை வந்து மரியாதையாலாம் கூப்பிடணும்னு தேவையில்லை அவள் உரிமை அம்மா தானே அதனால நீயும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் வந்து என் முன் இருக்கவே என்ன இந்த பாடலில் ஒரு தனிப்பெரும் சிறப்பு உண்டு இந்த பாடலுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னா குழந்தைங்க நல்ல ஞானம் பெறணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துக்கோங்க அந்த பாலை நல்ல காய்ச்சி அந்த பாலில் தேனோ அல்லது பணங்கற்கண்டோ சக்கரை சேர்க்கக்கூடாது நான் அந்த சக்கரைங்கிறது ஜீனி வெள்ளை ஜீனி இருக்குது பாருங்கள் அதை சேர்க்கக்கூடாது நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் பண வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் தேன் சேர்த்துக்கலாம் பணம் கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் பாலில் என்ன தேவையோ அதை அளவாக சேர்த்துக்கிட்டு அந்த பாலை கொண்டு போய் பூஜை அறையில் டம்ளரில் இப்படி கையில் வச்சுக்கோங்க மேலே அந்த மேலே அந்த வாய் இருக்குது இல்லையா அதை இப்படி கையால் மூடிக்கோங்க மூடிக்கிட்டு இந்த பாட்டை பதினாறு முறை ஜபம் பண்ணணும் பதினாறு முறை இந்த பாடலை ஜ பண்ணி சொல்லி ஜபம் பண்ணினா என்னங்க அப்படின்னா சொல்றது பதினாறு தடவை இந்த பாடலை சொல்றது சத்தமாவே சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது பதினாறு முறை சொன்ன பிறகு இந்த டம்ளர்ல இருக்கிற பால குழந்தைங்களுக்கு குடிக்க வச்சா 
குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஞானம் உண்டாகும் இது ரொம்ப அற்புதமான ஞானத்தை தருகிற பாடல் அதனால் உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு முறை கூட நீங்கள் செய்யலாம் மாதத்துக்கு ஒரு தரம் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டம்ளர் பால இந்த பாட்டை குழந்தைங்க சொன்னால் இன்னும் விசேஷம் அம்மா கையில் வச்சு இதை ஜபம் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு அந்த பாலை கொடுத்தா அதீதமான ஞானம் அந்த குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும் இது இந்த பாடலினுடைய பலன் இன்னொரு பலனும் உண்டு என்ன நலன் கேட்டு நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ அனைத்தும் கிடைக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான பாடலை தான் இன்றைக்கு வந்து நாம் சிந்தனை பண்ணோம் மீண்டும் மற்றும் ஒரு சிறப்பான அபிராமி அந்தாதி பாடலோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் கூறிவிடை பெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம்